apie save kaip ir supratau nuo pat labai 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 seniai. Tai nebuvo tokio, kad steiga, sakykime, aš galvoju, kad esu vienoks ir steiga suprantu, kad kitoks. Kai buvau 14 metų ir radau pas mus namuose, radau knygų lentynoje knygą, vadinasi, seksualinis vyro gyvenimas. Ir ten parašyta, nežinau kažkada, ten sovietmečių, tai sena ta knyga ir aš tiesiog ją pavarčiau ir buvo skirius apie homoseksualumą. Ir tenais buvo parašyta, kad tai yra kaip ir natūralus dalykas pauglystį, kad jisai, kad iš pradžių visą laiką vaikinus labiau traukia būt su vaikinais ir taip toliau ir kad ir kad tai praeinama. Ir aš kažkaip tada įsikalbėjau savo, kad nu va, tai čia man viskas praeis. Ir aš taip kažkaip su to mintim ir laukiau, kada praeis, bet nepraėjo kažkaip. Tai va, ir tada turbūt supratau, kad nu iš tikrųjų tai ne kažkoks tai etapas, nu kad tiesiog toks esu. Dažniausiai tai tokia baimė būdavo, kad va, esu kažkoks kitoks, netoks, kad kad Jeigu sužinos, tai atstums visi, nebebendraus, nebenorės būti su tavim ir kad galbūt įčiosis, ta baimė būdavo. Ir iš tikrųjų paskui vėlesnės jau studijose prisimenu, kad ko toliau to labiau jausdavau, kad nebenoriu, taip noris vis tiek su tai žmonėm ir bendrauti ir prisileisti ir neužsidaryti vien tik tai kelių gėjų draugų būrelėje, kur gėjų klube, kur tiesiog tas pasaulis susitraukia į kitų kelių žmonių, kitos, sakykime, kaip pasakyti, socialinės grupės ir daugiau nebendrauja. Iš tikrųjų, gal keli tokie atvejai susidėjo, kas privertė, va taip, kaip pasakyti, nebebijoti jau ir pradėti su tai žmonėm bendrauti ir nebeslėpti savo tos orientacijos. Tai vienas galbūt atvejais buvo, galbūt vienas iš pirmųjų, sakykime. Tai, kad kai mes, kai aš savo vaikinu įsidarbinau į tą pačią darbovietę, iš tikrųjų jisai padarė coming out'ą ir man ir savo automatiškai. Nes jisai niekad nebuvo toks labai, kaip aš sakyti, ten besislepiantis ar ten, kad meluotų kažką ir tiesiog iš jo su bendradarbiais ten kalba ir tiesiog pasakė, kad turi antrąją pusę ir kad, nu, kad vaikinas. Ir kadangi dirbam kartu, tai visi ir sužinojo. Ir iš tikrųjų nebuvo tenais kažkokių labai baisių reakcijų, nieko. Tiesiog bendravo žmonės kaip ir bendravo. Tai buvo pirmas tas toks, sakykime, pirmas įrodymas, kad nėra viskas taip blogai, kaip įsivaizduoji. Sudėtingiausias turbūt buvo su tėvais tas atsiverimas. Tai man gal tada 18 ar 19 metų buvo ir turėjau vyresnį draugą ir aš tada meluodau, už pradžių tėvą melau, kad šiaip su klasioku susitinkam ten kažkur eina, aš labai dažnai pradėjau eiti iš namų tiesiog. Iš pradžių buvau labai užsidaręs paskui, vat su to draugus pažinau, mes pradėjom daug laiko leisti ir tiesiog toks buvo gal pasikeitimas ir tėvam atrodė keista, tai sakydau, kad va su klasioku labai gerai sutarėm ir einam tiesiog. O paskui vėliau pradėjau sakyti, kad susiradau merginui. Tai aišku, tėvai sakydavo, tai supažindink, tai nuotrauką parodyti, ten ir taip toliau, ir aš, aišku, netarėjau ko parodyti ir visai visi sukinėjau. Bet irgi blogai jaučiausi, nes visie gyveni tokį dvigubą gyvenimą ir meluoti nėra smagu ir pačiam. Ir galvojau, jeigu tėvai paklausytų, aš, jeigu kažką į tars paklausus, aš prisipažinsiu, bet pats tada bijau pasakyti ir negalvojau. Ir iš tikrųjų, Tėtis paklausė vieną sykį ir aš tada pasakiau, kad taip, bet šitas toks prispažino gal sunkesnis buvo. Tiek manau ir mano tėvams, tiek ir man, nes ir jam buvo iš pradžių sunku suprasti, kas tai yra ir aš pas darbau tokio amžiaus, kai man 18-19 metų dar paulystė ir norisi viskam priešintis tenais labai stipriai ir tai pasikeitė. Kai aš su savo tuo buvusiu draugu, mes pradėjom draugauti, nei iš karto pasikeitė. Iš pradžių buvo ta pati trintis, kad tėvam nepatiko tas. Ir, sakykim, ateidau, atsivesdavau draugai namus pas save, mes būdavom ir tas mamai nepatikdavo irgi. 
Bet paskui, kai mes nusprendėjom kartu išsikelti gyventi, tai tada vat, pasikeitė iš tikrųjų. Tiesiog suprato, kad galbūt tai nu, yra rimtas dalykas, nes mes jau kaip ir kartu, mes metus laiko draugam ir tada kartu išsikėlėm gyventai. Tai gal tas... 